지하철에 가방을 두고 내리는 검은 재킷의 남자 딱 봐도 수상쩍은 행동이 주인공 피터가 가방을 열어보는데 바로 시민들을 대피시키기로 한 피터 순식간에 아수라장이 된 와중에 피터도 아이를 데리고 탈출하는데 폭탄의 충격으로 금세 정신이 혼미해지고 다행히 FBI 의원들이 달려오면서 상황이 수습되는데요. 군중들 속에서 범인을 발견하고 피터는 범인을 체포하기 위해 필사적으로 몸싸움을 벌이는데 도망치던 범인을 쫓던 그때 그러던 어느 날 백악관의 비서실장 파가 그를 찾아오고 Have you ever heard of Night Action? Night Action is a top secret investigative program within the FBI. 극비 사건을 수사하는 나이트 에이전트들의 전화를 받아달라는 요청을 받게 됩니다. What? There's a secure emergency line in the basement of the White House. Night Agent can call that line for help. Pass along a message. 좌청과도 다름없는 것 같은 일이었지만 잘하면 출세길이 트일 수도 있었는데. Agents who work the phone get their pick of assignments afterwards. 아버지가 FBI의 배신자로 낙인 찍힌 피터에게 있어서 다시 없을 기회였죠. If I am interested. Welcome to the White House, Peter. 그렇게 피터는 백악관 지하실에서 하루 종일 서류와 전화만 쳐다보게 되는데요. 한편 파산이라는 일생일대의 위기를 맞이한 사이버 보안 전문가 로즈. Well, you can stay here as long as you may. <웃음> Bankruptcy. Bankruptcy. 그런데. 자신을 보살펴주던 삼촌 부부가 수상적인 대화를 하는 것을 듣게 되고 두 사람은 알수 없는 소리를 하며 로즈에게 중요한 임무를 맡깁니다. 그렇게 로즈를 보낸 두 사람은 누군가에게 습격을 당하고 로즈는 즉시 파이너의 집으로 가 전화를 건데 전화를 받은 사람은 다름 아닌 피터였죠. Uh, yes, go ahead. Um, night action. Code, please. And then clock door fire. Hello? Her and my uncle Henry are in danger. They told me to call you. 피터는 로즈가 있는 곳으로 즉시 경찰을 출동시키는데. We have assets in danger. Two known assailants. Contact Foreign Hawkins. We have a night action alert. Sidewinder and Gazelle. 그런데 범인들이 로즈의 코앞까지 쫓아오고. What do I do? Is there a basement? I see some stairs, though. Go up the stairs. Okay, now what? Okay, very quietly go to the furthest bedroom. Find a closet and get inside it. 로즈가 몸을 숨기지만. 인기척이 점점 가까워지는데 그때 
누군가 벽장문을 열고 Rose? It's okay, you're safe now. 다행히 로즈를 찾아낸 사람은 경찰이었습니다. I'm proud of you. Okay, good job. 잠시 후 상황을 수습하기 위해 FBI 부국장인 호킨스가 달려오는데 그때 파의 지시를 받은 피터가 나타나 로즈를 데려갑니다. 피터는 로즈를 자신의 아파트로 데려오고 로즈의 휴대폰을 자신의 금고 안에 넣어두는데요. 그 사이 피터의 방에 들어온 로즈는 그의 신분증을 발견하고 로즈는 백악관 사람을 믿어선 안 된다는 삼촌의 말을 떠올리는데 하지만 지금 로즈가 의지할 수 있는 것은 피터밖에 없었지요. 두 사람이 밖으로 나가자마자 수상쩍은 남자들이 따라 붙고 남자들을 가볍게 처리한 피터가 로즈를 데리고 떠나는데 그런데 이번엔 제대로 된 암살자들이 붙습니다. 한밤중에 도로 위에서 목숨을 건 추격전이 벌어지는데 가까스로 암살자들을 따돌린 두 사람 한 에어비앤비로 피신하는데요. 하룻밤 사이에 쫓기는 신세가 된 로즈는 모든 게 혼란스럽기만 한데. 삼촌 부부가 나이트 에이전트라는 비밀 요원이었다는 사실을 알게 됩니다. So, by agents you mean spies? I don't know. Really, I don't. 그날 밤 피터는 로즈가 자는 사이 보초를 서고 있는데 그런데 CCTV를 통해 자신의 집에 암살자들이 침입하는 것을 보게 되고 This is far. It's Peter. Somebody's in my apartment. What? How do you? I just called those guys outside. I'm calling now. I think these are the same guys who were shooting at me and Rose in the car. I warned them. 대기를 타고 있던 요원들이 암살자를 잡으러 가는데. No one's here. Did you hear that, Peter? Yeah. 암살자는 잡지 못했지만 그들의 정체를 알수 있는 단서를 발견합니다. <목소리> 다음 날 로즈는 친척인 캠벨 부부의 사건에 대해 설명하기 위해 파를 만나러 오고. Rose, I'm Diane Farr, the president's chief of staff. Let's go then. Uh, can Peter come with me? Right in here. Uh, may I use the restroom first? Hawkins is n e He doesn't belong here. This is miles above your pay grade. The girl wants him here. 유일하게 믿을 수 있는 인물과 떨어지게 된 로즈는 불안에 떱니다. I overheard my aunt say that there's someone in the White House who couldn't be trusted. Who? I don't know. I'm not telling the people in there the truth. Not if it can get me killed. 그 시각 한 여인의 집으로 부부가 찾아오는데. Hello? Oh, hi. I just wanted to show my husband your house. I grew up here. Aww. Who's the little one? Want to take a look inside? It's just 
unreal to be back here. So many memories. I spent my 11th birthday party hiding out on that deck. I don't understand. 하지만 여인은 이내 부부의 거짓말을 눈치채고. This will go faster then. 두 사람의 정체는 로즈의 캔벨 부부를 습격한 일당이었습니다. Oh. 한편 호킨스는 로즈에게서 쓸만한 정보를 빼내려 애쓰는데. You said you saw his face. Well, that was a mistake. Maybe I was in shock. How do we know that you aren't in on this? Jamie, that's ridiculous. But I don't think you're being honest with me either. Yeah. 호킨스는 그녀가 자신들을 경계하고 있다는 점을 눈치채죠. But she's hiding something. How do you know, sir? Thirty years as a federal agent. That's how. Maybe you can get her to talk. 이후 로즈는 FBI의 보호를 받으며 호텔에서 지내게 되고 FBI와 백악관의 비밀 경호국이 함께 모여 캠벨 부부 사건에 관해 회의를 하는데 The president wants to know what we know. So what do we know? The camels work for us. Counterintelligence. The fact that they had their niece call night action means they were working something off the. 그런데 무언가를 숨기고 있는 듯한 호킨스. What else aren't you sharing about your investigation? That's all I have to share. 이에 파는 피터를 통해 범인들의 정체와 호킨스가 숨기고 있는 것을 파헤치기로 하는데요. I'm going to get you the case files for the Campbells from over the years. The reason why they were targeted, any connections Hawkins isn't telling us about. Are you ready to do whatever it takes to get to the bottom of this muck? Absolutely. 피터는 암살자들이 끼고 있던 반지에 대해 조사하고 캠벨 부부에 관한 서류를 샅샅이 살펴보는데 hey, you know 그때 로즈에게 전화가 오고 Peter, 막막하고 두려운 현실에 로즈는 순식간에 감정이 폭발칩니다. I'm so lonely. Can you have breakfast with me tomorrow when you finish work? Yeah, sure. Okay. See you. Bye. The last one. 그 시각 암살자 일당은 여인의 집에서 훔친 가방을 들고 호텔에서 쉬고 있는데. What do you think's in there? Stop torturing yourself. I'll just look. 사람까지 죽여가며 얻은 가방 안에는 웬 인형이 들어 있었죠. What the actual fuck? It's a nanny cam. Anticipation is always better than the result. 그때 그들의 상사에게서 전화가 오고. We just got here. I've got new intel on the target. There's a good chance she saw you at the house and can ID you. Who's that? He's someone with a vested interest in this all working out. 상사의 지시대로 로즈를 제거하기로 합니다. It's all taken care of. All thing makes me ill. 다음날 피터는 로즈를 만나러 호텔로 향하는데. Excuse me. We're the Secret Service agents that were here. 경호원들은 사라지고 암살자들이 코앞까지 쫓아옵니다. Rose. Rose. Yeah. Hey. They cut the power. The lock on your door isn't working. We have to go. Come on. 그때 직원으로 위장한 암살자가 찾아오고. Housekeeping. She's not here. Copy. I'll meet you in the stairwell. 로즈와 피터는 비상계단으로 도망치는데. Come on, come on, Rose. What happened to the Secret Service? Someone must have pulled him. What? 필이면 총알도 다 떨어지게 되고 조심스럽게 창문 밖으로 탈출을 시도하던 그때 I'm not jumping down there. I'll catch you. You'll catch me? Yes. 암살자가 두 사람을 찾아내는데. Rose! 
간발의 차로 암살자들에게서 도망치는데 성공합니다. 거리로 나온 두 사람은 로제의 옷을 구하러 옷가게로 향하는데 그런데 한 손님의 핸드폰을 훔치는 로제 그 말에 피터가 파에게 전화를 걸고 호킨스가 로즈의 경호원들을 철수시켰다는 사실을 알아내는데요. Okay, Hawkins office doesn't know where he is. I can't reach him. Oh, that fucking suspicious? 백악관에 배신자가 존재한다는 것을 확신한 피터. I'm taking care of Rose until you can figure out who's behind this. 그는 백악관으로 돌아가지 않고 로즈와 단둘이서 캠벨 부부 사건을 파헤치기로 합니다. Are you sure you want to do this? No. I haven't told you everything yet. What do you mean? What haven't you told me? Everything I overheard my aunt and uncle talking about that night. You're really on my side, aren't you? 로즈는 자신의 유일한 조력자인 피터에게 모든 정보를 털어놓는데. Do you know who Osprey is? About warning him or her what was happening in the White House. 그 과정에서 부부가 숨겨놓은 하드 드라이브가 있다는 사실을 눈치채고. Them taking a drive in the woods. What did he say exactly? We still have the drive in the woods. Like a hard drive? A hard drive. I know where that is. 곧바로 하드 드라이브가 숨겨져 있는 숲으로 향합니다. Can you tell me where we're going? The woods. My uncle's brother Ron built a cabin out there like 30 years ago. 그렇게 캠벨 부부가 소유한 오두막에 도착하고. <웃음> 바로 하드 드라이브를 찾기 시작하는데. 드디어 부부가 남긴 드라이브를 열어보지만 보안이 걸려 있었는데요. What is it? This thing's protected. Well, hack it. But this has national intelligence level security that I can't even get around. 그나마 볼수 있는 건 폴더의 이름뿐이었는데. Well, there's just a folder with a name on it, but it can't be opened. 그런데 그 이름은 1년 전 지하철 테러가 벌어졌던 지하철 번호와 똑같았죠. 2781 is the number of the metro train I was on. The one that got bombed, Rose. What the hell were your aunt and uncle doing investigating that? 초조해진 피터는 파에게 연락하여 필요한 해킹 장비를 지원받기로 하는데. What if she tracks the call and sends someone here after us? She can't trace this call. I'm calling the night action line. This is night action. I have Peter Sutherland for you. Did you ever figure out who pulled her protection detail? Hawkins called off her secret service detail. 그런데 호킨스가 살해당했다는 뜻밖의 소식을 듣게 됩니다. Somebody killed. The deputy director of the FBI. 위기 의식을 느낀 파는 피터에게 당장 복귀 명령을 내리는데. Peter, come in already. Just bring Rose and come on in. Come in right now and bring Rose and the hard drive with you. 당연하게도 로즈는 백악관에 발도 디디려 하지 않는데. I'm not going, and neither is the striped. Told you that I was a nobody at the White House with actual power who can protect us. That's Diane Farr. We can trust her. And if you're wrong about her. 결국 피터는 로즈를 설득할 시간을 벌고 Far. Hey, it's me. It's Rose. Her aunt and uncle. The shit at the hotel and now Hawkins being murdered. She's just all she needs is a good night's sleep. Give us till 10 a.m. 로즈에게 파가 결백하다는 사실을 증명해 보이는데요. Morning. Hello. Look, I called Far on her personal phone. Which means that if she's in on this, she could have traced the call and sent somebody after us by now. 그런데 암살자들이 오두막에 나타났고. <웃음> 로즈와 피터는 간신히 그들을 따돌리는데 로즈는 파가 자신들의 위치를 추적해 암살자들을 보냈다고 생각합니다. We we here, okay? 피터 또한 파에 대한 의심이 피어나기 시작했는데. Shower? Yeah, thank you. If it really is her behind all this, I don't know how I didn't see it. 결국 
파를 만나러 가지 않기로 합니다. 그러나 드라이브를 해독하려면 백악관의 고성능 컴퓨터가 필요했는데 이에 두 사람은 드라이브를 파에게 넘긴 후 백악관에서 해독한 정보를 빼오기로 하는데요. Peter는 로즈를 놓친 척 연기하며 드라이브를 들고 파를 찾아갔고. Jesus, Peter, where have you been? Hey. Rose ditched me while I was washing up at a gas station. Luckily, I had to drive in my bag. 그 사이 로즈는 한 가게로 들어가 드라이브 정보를 받을 준비를 하는데. <놀람> 마침내 로즈에게서 준비를 마쳤다는 신호가 오고. Far, it's Peter. 피터는 계획대로 팔을 자신의 방으로 불러냅니다. 그렇게 로즈가 파와 대화를 하면서 시간을 끄는 사이 파의 출입증을 훔친 피터는 드라이브가 해독되고 있는 방으로 향하는데 해독된 정보를 로즈의 컴퓨터로 옮기는 피터. 그런데 로즈가 있는 가게로 경찰들이 찾아오고. 로즈는 경찰들이 자신을 알아볼까봐 조마조마합니다. 피터는 파가 이 방으로 들어오지 못하도록 시간을 끌기로 하고. There you are. Left my badge inside. Help lady out. Anything more on Rose? No, you're right. Poor thing's terrified. 자신의 범죄가 들키지 않도록 파의 출입증을 사무실 책상에 되돌려 놓는데요. Here it is. Let me know if she calls back. 그 사이 로즈는 모든 정보를 옮기는데 성공하고. 재빨리 현장에서 빠져나가 접선 장소로 향하려 하는데. Miss. Hey, Miss. You're talking to me. You left your charger inside. 한편 파는 피터가 미처 해소하지 못한 USB 잭을 발견하고. It's empty. The hard drive. The Campbells might have wiped it or something. Or you did. 파는 정보를 털어간 범인이 피터라고 확신합니다. Are you working with them? With who? What have you done, Peter? No. Then explain this. You explain first. Who sent the killers after us this morning? 그 말에 자신의 핸드폰에 악성 프로그램이 있다는 것을 눈치챈 파. 그녀는 자신의 결백을 증명하기 위해 자신이 알고 있는 정보를 털어놓습니다. 파는 지하철 테러 사건의 수사가 극비리에 진행되었다고 알려주는데. No 마땅한 용의자가 나오질 않자 대통령이 캠벨 부부에게 도움을 청한 것이었습니다. 진실을 알게 된 피터는 그제야 파에 대한 의심을 푸는데. What the fuck were you thinking, Peter? Thought you were trying to kill us. Send anyone after you and Rose. 이번엔 자신의 결백을 주장하기 위해 파를 로즈가 있는 곳으로 데려갑니다. What the fuck is she doing here? She's on her side. I swear. I'm here to tell you the truth about your aunt and uncle. 한편 FBI는 퀸스의 사건을 조사하는데 촉각을 곤두세우고 이를 위해 부통령의 딸 경호원들까지 동원해 수사를 진행하는데 그 탓에 경호원 자리에 공석이 생기자 에릭이라는 경호원이 새로 들어옵니다. 한때 대통령 대신 총을 맞았던 에릭은 오랜 재활 끝에 겨우 복귀한 것이었는데 재활이 아직 덜 됐는지 중요한 순간에 실수를 하게 되고 한참 어린 상사인 첼시에게 탈탈 털리게 됩니다. 한편 두 사람이 경호하는 부통령의 딸 메디는 교수와 썸을 타고 있었는데 True 
always holding me back. It's my father. Everything I knew you had in you. You've got to paint it, Maddie. 그는 사실 메디를 이용하기 위해 접근한 것이었죠. 그 시각 로즈도 캠벨 부부가 지하철 테러 사건을 조사했다는 사실을 알게 됐고 That means whoever had my aunt and uncle killed did it because of what's on this hard drive. Who could you possibly show it to if you can't even trust anyone you work with? 하는 드라이버의 정보를 트레버스 대통령에게 보여주려고 합니다. Travers started the night action. She knew your aunt and uncle requested them specifically. 하지만 로즈는 여전히 팔을 완벽하게 믿지는 못했는데. Now we need to finish their work. I'll finish it then. Excuse me? Me and Peter. 결국 파는 두 사람이 사건의 진상을 파헤칠 수 있도록 도와주기로 합니다. In the meantime, I'll figure out how to present this plan to the president in a way that doesn't sound incredibly reckless. 잠시 후두 사람은 로즈가 드라이브에서 찾아낸 주소로 향하고 Can I help you? Do you know Emma and Henry Campbell? No. Should I? 로즈는 자신이 캠벨 부부의 조카임을 증명해 보이는데. I came here as a kid. And I made magic cookie bars with my aunt Emma and another woman. Come inside then. 로즈는 사정을 설명하며 캠벨 부부에 대한 정보를 달라 애원하는데. So please, if 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 they said anything to you. 그러자 할머니 로나는 부부가 설계도를 모았다는 사실을 알려줍니다. Schematics of buildings, all in the same block. So. I guess we're going for a ride. 로나는 캠벨 부부가 주목했던 거리로 두 사람을 안내하는데. Something either happened or is going to happen on this block. At least Emma and Henry thought so. 사실 부부가 주목했던 것은 건물이 아니라 그 밑에 깔린 전력망과 가스관이었습니다. Searching for vulnerabilities, sabotage targets maybe. 부부는 이 주변에 있는 모든 보안 카메라를 살피며 무언가를 찾으려 했는데. There's a folder for every address on the block. There's even one for this place. What were they looking for? 그때 피터가 지하철 테러에 관해 중요한 단서를 잡아내고 Is that the metro? I just felt. Yeah. Runs right underneath here. 그는 지하철 테러범들이 노리는 장소가 이곳이었다고 확신합니다. The bomb detonated here, right? But if it was meant to explode someplace else. What like here? The difference between a bomb going off in one location versus another. 그 건물의 밑을 지나는 지하철 터널에는 가스관이 있었는데요. If something were to hit that gas main, it would take out two full city blocks. But when you got on the metro that night, you prevented something. 테러범들이 이곳을 폭파시켜서 무엇을 얻으려 했는지 알아내기로 한두 사람. Thank you for everything. 중요한 정보를 알려준 로나는 다시 자신의 집으로 돌아가려 하는데. You knew him, didn't you? I have so many questions. Questions or doubts. 그는 로나에게서 아버지 사건의 진실을 캐내려 하지만 실패합니다. So you think he's guilty? They certainly did. So why haven't I seen proof? I suggest you stop worrying about him. Focus on her. 그때 피터가 알고 있는 경찰 시스코에게서 연락이 오고. Trooper spotted it parked in a residential neighborhood outside Silver Spring. 암살자들의 차량 번호를 추적하여 그들의 위치를 알아내는데. Send me the address. Don't do anything till I get there. All right. We'll let you in on the fun. 암살자들이 있는 곳은 주인이 살지 않는 빈 집이었죠. I don't want to become like them. Like who? The people who hire us. All I want is work and you. When marimba rhythm start to play, dance. 그때 상사에게서 또 다시 일거리가 떨어지고. I give you a set of coordinates. How soon can you be ready? I'll send the coordinates and find out. Sending the coordinates. I guess we'll find out. 때마침 피터와 로즈도 암살자들이 있는 곳에 도착하는데. Do you knock? Tell me to wait. Remember? Let's gear up. You gonna be okay in the car? I got company. 하지만 암살자들은 이미 로나를 찾아간 참이었죠. I asked my guests to remove their shoes before coming inside. 그들은 로나가 치고 있는 정보가 무엇인지 알아내려고 하는데. I don't have anything to say to you. Maybe. Let's go through the motions. 결국 로나는 정보를 실토한 후 무참히 살해당하고 맙니다. She took longer than expected. She's a real pro, huh? She was. My turn. 
한편 피터와 로즈는 암살자들을 잡지 못한 채한 호텔에서 묵게 되는데 두 사람은 함께 저녁을 먹으며 자신의 과거를 털어놓고 농담도 나누면서 한층 더 가까운 사이가 됩니다. To hear about what happened to your cat. Poor whiskers. <웃음> <웃음> 다음날 로즈는 눈을 뜨자마자 다시 지하철 테러 사건을 파헤치고. Was there ever a suspect for the metro bombing? He had a uh, black jacket over a hoodie. He had a uh, rattlesnake tattoo on his side. 그때 파에게서 문자가 오고. 피터는 파에게 지금까지 알아낸 정보들을 보고합니다. 그 시각 메디는 교수와 사랑을 꽃피우고 그 무렵 범인들이 누리던 건물의 CCTV 기록을 살펴보는 로즈 Just some woman sitting in that cafe for five hours, staring out the window and talking to herself. She's not talking to herself. She's talking to a mic. She's secret service. How could you be so sure? Because I know her. Rose, this isn't a terrorist attack anymore. This is an assassination attempt. 그는 범인들이 메디를 없애려고 도심을 날려버리려 한 것이라 생각하고. Agent Arrington, uh, thanks for taking the time to talk with us. Of course, Peter, right? 메디에게 닥친 위험을 알려주기 위해. 첼시를 만나는데요. We're on special assignment from Diane Farr. If you need to call in to verify that, you can. We think someone might have tried to kill her that night, though. 하지만 첼시는 순순히 그들이 원하는 정보를 넘겨주지 않습니다. Let me run it up the chain. If I get clearance to share anything, I will. 그녀는 곧바로 이 대화를 비밀 경호국 국장에게 공유하는데. Just tell him that Maddie's not involved. Get her name out of it, but not a word more. 국장은 피터와 로즈가 사건을 파헤치고 다니는 것에 굉장히 예민하게 굽니다. It sounds like you're running an off the books investigation. Quite honestly, that makes me really uncomfortable. And unless there's something you don't want him to discover, I don't see how it's any of your business. 한편 피터는 호킨스의 수상적인 행적들이 신경 쓰였는데. Is there a way that we can retrace his steps back to the White House? But he has a widow. We could try talking to her. 로즈가 범인의 반지에 대해 조사하는 동안 그는 호킨스에 대해 파헤치기로 합니다. Give me the number to my new burner. I still have yours. So. 그렇게 자리를 뜨던 그때 첼시에게 전화가 오고 첼시는 메디에게 닥친 위험이 무엇인지 알아내려 하는데 그런데 물수리에 대해 뭔가를 알고 있는 듯 보이는 첼시 찝찝한 기분을 뒤로 한채 피터는 호킨스의 아내를 만나러 가는데 We were looking into it before he, he died. 하지만 그녀는 피터에게 선을 그어 버립니다. Look, I already told those other guys. I don't know anything. 그녀는 남편을 범죄자 취급하며 집안을 뒤지는 FBI에 정이 다 털려 버린 것이었는데. For two days, the bureau grilled me, cleared out our house. Thirty years of service, treat him like a criminal. 비슷한 경험을 했던 피터는 그녀의 마음에 깊이 공감해 줍니다. When everybody is telling you he's guilty. And no more answers, just more questions. But I just know if those questions aren't answered, it gets so much worse. 예, 마음이 움직인 호킨스의 아내는 호킨스가 알아냈던 특급 정보를 알려주는데. He thought someone interfered with FBI's investigation. 바로 지하철 테러 사건에 턴 레이크라는 회사가 연관되어 있다는 것이었습니다. The day that Jamie went missing, he had a secret meeting with them. He just left for work, and he never came home. 캠벨 부부를 아꼈던 호킨스는 두 사람의 죽음을 파헤치다가 변을 당했지요. 그 시각 로즈는 드디어 반지의 출처를 알아내는데 반지의 소유주였던 파벨리치 왕자는 납치로 실종된 상황이었고 납치의 용의자는 다름 아닌 남자 암살자였는데요. Oh, shit. 
그때 피터가 돌아와 자신이 알아낸 정보를 공유하고 로즈는 암살자들과 턴 레이크 회사의 접점을 알아내는데 사실 암살자들을 움직이고 있던 흑막은 턴 레이크라는 회사였던 것입니다. 피터는 즉시 이 사실을 파에게 보고하고 그때 로즈가 중요한 단서를 발견합니다. 턴 레이크 사는 부통령과 밀접한 관련이 있어 보였는데요. 사실 레드필드 부통령과 턴 레이크 회사의 CEO 코드는 오랜 지인이었죠. 그 시각 친구의 전시회에 갈 준비를 하고 있는 메디. I don't have anything for this neckline though. My grandmother gave it to my mom when she was a kid. As a reminder to never give up hope because things will get better. 첼시 또한 메디를 경호하기 위해 전시회에 갈 채비를 하는데. I'm going to stay on shift for the art show. You can take the night off. 하지만 에릭은 이 임무에서 배제당하고 맙니다. I'm just wondering how long you're going to hold this grudge instead of giving me a second chance. 에릭은 술집에서의 실수 때문에 첼시가 자신을 믿지 못한다고 느꼈는데. One mistake and it's my career. You of all people should know that. 첼시는 그런 에릭에게 가차 없이 선을 긋습니다. Listen, I know that I came off a little old school at first. Yeah. Then learn to take an order. And I know you don't agree with that approach, but it's my call. If I wasn't willing to give you a second chance, you wouldn't still be here. 결국 에릭을 뒤로한 채 메디와 전시회장으로 향하는데. I'm just gonna use the restroom. Okay. 하지만 메디가 첼시를 속이고 도망쳐 버립니다. No fucking didn't. 결국 첼시는 모든 요원을 소집해 메디를 찾기로 하는데요. 에릭은 메디가 교수를 찾아갔다는 사실을 눈치챕니다. 에릭의 예상대로 교수의 집으로 찾아간 메디. I'm positive. 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 I'm Chelsea와 에릭은 한발 늦게 교수의 집에 도착하고 그 무렵 피터와 로즈는 백악관으로 향하는데 피터는 백악관에 부통령의 협력자들이 깔려 있을 거라 예상합니다. So I'll tell the president what we found. Once she's been briefed, she can help me with some protection. I'll come get you. 그때 어째서인지 뒤차가 그들을 쫓아오는 듯한 느낌이 들고. Someone following us? We're about to find out. Turn right on that light. 미행을 눈치채지 못한 피터는 시스코의 집으로 향합니다. 한편 메디의 납치 소식은 부통령의 귀에도 들어가게 되고 첼시와 에릭은 납치범의 정체를 알아내기 위해 교수의 집을 뒤지는데 I've seen this pattern before. In Maddie's room. 그런데 국장이 큰 실수를 저지른 첼시를 수사에서 빼버립니다. You've been relieved tonight. Go home and get some rest. What? Monks, this is your investigation now. 그러자 에릭이 적극적으로 첼시를 변호하는데. 
She was in charge. Redfield needs a scalp. Then give him mine. Eric. 간신히 첼시가 퇴출되는 것을 막아냅니다. Arrington can stay, but you're in charge. 이번 사건으로 입지가 크게 흔들린 첼시는 초조해지는데. I didn't submit to my subordinate's opinion, so you took it to the boss. Maddie went missing on your watch. You think I don't know that? 에릭이 그런 첼시에게 인생의 조언을 하며 마인드 컨트롤을 시켜줍니다. And look, I don't give a shit who's in charge. All that matters is finding Maddie. Good. 한층 차분해진 첼시는 납치범의 단서를 찾는데 집중하고. What's up there? Got her stashing something up here once. New leaf. That's where I saw the symbol. It's their logo. 납치범의 사진을 찾아내는데 성공합니다. Stop. Go back. That man in the background. 그 시각 피터는 파에게 새로 알아낸 정보들을 보고하고. We think Turn Lake orchestrated the Metro bombing. An assassination attempt disguised as a terror attack. 파는 턴 레이크가 암살하려던 인물이 메디였을지도 모른다고 생각하는데. Maddie Redfield went missing tonight. Kidnapped. What? I mean, could she have been the target a year ago? Is she Osprey? Maybe. 그럼 파에게 모든 사건의 흑막에 대해 알려주는 피터. Jesus. Yeah. You realize what you're saying here? I do. A second attack? Yeah. Fuck. 파는 로즈까지 데려와 대통령한테 보고를 올리려 하는데. Have your trooper friend drop her at the loading dock. What? Sorry, zoned out. It's been a. 그런데 파는 피터가 알려준 적이 없는 시스코의 신원까지 파악하고 있었습니다. Peter? Bars in on it. What? You're sure? Everything okay? 그녀는 사실 부통령과 한 패였던 것이죠. They fucking know. Know what? About you and Redfield. I'll have Peter arrested and Rose Larkin. I'll let my team know. 로즈는 한시 빨리 피터와의 접선 장소로 도망칩니다. Shit. So right. The tractor still got them. Peter was in the tractor when I was in the car. Someone! Check the door. You think he knows about the tunnels? I'll check the server room. You run through H Street just in case. 다행히 피터를 발견하지 못한 채 서버실로 향하는데. 비밀번호를 훔쳐본 피터는 비밀 통로로 갈수 있는 엘리베이터를 탑니다. <목소리> 그렇게 무사히 바깥으로 탈출하는 피터. Yeah, that's them. But I'll take the next corner, you jump out, run to Foundry Branch Park, get to the pier. Are you sure? Positive. Ye Rozka, Kuparo, Chaiso, Dedinante. Thank you. Stop. She got up. Amsalchanen, Kuparo, Rozere, Chochakago. Get 
로제를 붙잡아 목을 조르던 순간 피터가 암살자를 대신 막아줍니다 하지만 암살자에게 탈탈 털리던 그때 다굴의 위기에 처하자 암살자가 총을 꺼내드는데요 괜히 입을 털다가 처참한 최후를 맞이하고 맙니다 잠시 후 여자 암살자가 시스코를 처리한 뒤 공원으로 찾아오는데 든든한 파트너이자 연인이었던 남자는 이미 싸늘한 시체가 되어 있었죠 그의 복수를 하기로 결심한 여자 암살자 그 무렵 파는 부통령에게 피터에 대한 일을 보고하고 그녀는 이 위기를 극복하기 위해 메디의 납치 사건을 이용하기로 합니다. 이에 파는 피터를 메디의 납치범으로 만들어 버리는데요. 도망치던 피터와 로즈도 이 사실을 알게 되는데. To help me find what is left of my family. His name is Peter Sutherland Jr. 범죄자로 몰린 데다가 그들을 도와주던 시스코와 로나도 사라진 상황. 피터는 이 모든 상황이 자신의 탓인 것 같아 죄책감이 드는데. Sorry. Peter, I'm gonna find the truth. You told me to fight like hell, and that's what I need you to do right now. 어떤 상황에서도 자신을 지지해 주는 로제에게 사랑을 느낀 피터. 그렇게 두 사람은 서로를 이해해 주는 진정한 연인이 됩니다. 그 시각 대통령은 메디와 피터 사건에 대해 뭔가 이상한 낌새를 느끼고. So what happened last night? You brought him in, and then you lost him. So you agree you demonstrated poor judgment? Because I'm starting to wonder if I did. 팔을 향한 신뢰가 점점 떨어지기 시작합니다. Michelle, I'm on your side. But I think you've got too much on your plate right now. So moving forward, I think you need to take a step back from this case. 한편 첼시와 에릭은 피터의 행방을 알만한 단서를 찾는데. Patrick, run these for prints. We're looking for a sender with the name Jim or James. 두 사람은 피터가 납치범이라는 사실을 믿지 않습니다. This place, this guy, I don't think he has Maddie. And what does the White House know about Sutherland that they're not telling us that makes him a suspect? 결국 두 사람은 진범을 찾기로 하는데요. 진범에 대한 단서를 잡기 위해 교수가 속해 있던 환경 단체로 찾아가고. What about this man? Yeah, that's Paulo. Paulo Benedetto. He, he would Paulo never. Paulo is dead. What? He was shot and killed by whoever took Maddie. 교수가 메디를 단체의 선전 도구로 이용하려 했다는 사실을 yeah. 알게 되는데. Paulo thought that if he recruited her, that she could amplify New Leaf's message and. 마테오라는 공범이 있었다는 정보까지 얻게 됩니다. Who else was in on this plan? I mean, it wasn't like a plan. 
Him? That's Mateo. Mateo. 그 시각 범죄자의 누명을 쓴 피터는 아버지를 떠올리는데. Guess I've always wanted to be close to my dad. What was he accused of exactly? 군사 기밀을 유출한 범죄자로 불렸던 아버지는 교통사고로 사망했죠. He died before they could charge him. 피터는 아버지의 결백을 증명하기 위해 FBI에 들어간 것이었습니다. I don't think it's naive. 로즈는 그런 피터를 위로해 주며 다음 계획을 세우는데. Oh, we could take the evidence we have to someone in the press. No journalist is going to believe us without a smoking gun. 두 사람은 결정적인 증거를 잡기 위해 지하철 테러범을 찾기로 합니다. Wait, you grab somebody's badge at the White House. Yeah, you're a black hat now. And you're a wanted fugitive. I guess we make a great team. 그 무렵 마테오는 부통령에게 협박장을 보내는데. Two days. Confess you planned the metro bombing and covered it up. If you don't, I'll have Maddie tell the world what you did, and then I'll kill her for everyone to see. 전 국민 앞에서 모든 죄를 실토하라고 협박합니다. This guy is giving us two days to find her. It'll be fine. This kidnapper is not just asking for you to fall on your sword. He wants all of us hung by our heels. 한편 한 밀실에 갇힌 메디는 탈출하려 애를 쓰는데. 태호가 방으로 들어오는데요. Can you have all you want? No one's gonna hear you. Maddie는 그가 이런 납치극을 벌이는 이유를 알게 됩니다. What are you interested in? Revenge. It's my dad, isn't it? Maybe I can help you. And you're helping me just by being here. You don't understand. I fucking hate my father. Maddie는 자신을 억압하는 아버지를 끌어내리고 싶어하던 참이었죠. I have a video that will end him. It's in Racine, Wisconsin, 419 North Lake Drive. 마테오는 혹시나 하는 마음에 메디가 말한 집을 조사해 보고. Oh, my dad became governor. The wife Denise was murdered there last week. Some damage in a basement wall, which makes the cops think they took something from there. 마테오도 메디의 제안을 진지하게 생각하게 됩니다. What was on the video? 그러나 그들의 비장의 무기인 영상은 부통령의 손에 넘어간 상태였는데요. The fuck is this? Open it. It's your old nanny cam. You should watch it. I did. 그 영상 속에는 부통령의 분성이 정나라하게 담겨 있었는데. I'm not gonna sit there and listen to you lie anymore. But you left the pool gate open. You left both of us out there alone. 사실 부통령은 화를 참지 못하고 가정 폭력을 휘두르던 쓰레기였습니다. Sarah drowned because of you, Dad. I'm gonna tell the whole world. You ungrateful, lying little fucking bitch. Sit your ass downstairs. Say your goddamn lines like always. 메디는 마테오와 힘을 합친다면 위선자인 아빠를 쓰러뜨릴 수 있으리라 생각하는데. We can do it together. We'll see. 하지만 마테오는 선뜻 손을 잡지 않습니다. 그 무렵 로즈와 피터는 테러범을 찾기 위해 용의자 리스트를 살펴보고 FBI 조사 직전에 의문사한 수상 적은 전직 군인을 발견하는데 칼린 워리 died. I mean, there's not even a cause of death listed. 두 사람은 원리에 대해 파헤치기로 합니다. If we prove that Colin Morley's the bomber, we can connect this whole thing to Turn Lake. We can dock tomorrow and we can visit the Office of Public Records like normal people. 한편 첼시와 에릭은 마테오를 유력한 납치 용의자로 지목하는데. Now we think investigating this Matteo lead might be our best chance to find Matt. 하지만 파가 두 사람을 압박하며 마테오의 수사를 막습니다. If the public sees us now abandoning the manhunt for Sutherland to chase after some sandal-wearing earth hugger, that starts and ends with Peter Sutherland. 그러나 피터를 잡자고 메디의 수색을 아예 안할 수도 없는 노릇. Two agents on Maddie's detail caught the scent of something promising. You got a name? Just a first. Matteo. Guess it's somewhere between Greenpeace and Eco Terrorists. You recognize him? 다음날 쉬고 있는 코든에게 여자 암살자가 찾아오고. You've been ignoring my call. He's dead. I know. 그녀는 피터의 행방을 알아내려 하는데. So you're gonna tell me where Peter Sutherland is? I don't know. Okay, look. I'll make you a deal. 고드는 메디의 납치범을 처리해주면 피터.
리터를 찾아주겠다 말합니다. 다음날 피터와 로즈는 공공자료 보관함에 도착하고 그곳에서 원리에 대해 조사하려고 하는데 I'd like copies of all public records related to a Colin Worley to fill out this form, and I'll need to see your ID. 하지만 기록을 남기지 않고 공공 자료를 볼수 있는 방법은 없었지요. So is there any way that I can get his records without leaving the paper trail? I understand it's a sensitive situation, but I can lose my job. 그러자 로즈가 죽여주는 스토리텔링으로 직원의 동정심을 자극하고. This guy, Colin Worley, he was engaged to my sister. Colin's associates are kind of dangerous and very connected. 예, 홀라당 넘어간 직원은 원하는 서류를 몰래 빼내줍니다. You forgot this. They keep cameras in the office. I hope you and your sister find your answers. Me too. Thank you so much. 그런데 밖으로 나오니 피터가 없고. Hey, didn't I see you in that car with Peter Sutherland? Are you that missing tech lady? 알고 보니 피터는 유언비어 신봉자들을 피해 도망친 것이었는데요. Are you helping that traitor? He's not a traitor. This is how patriots get shit done. <웃음> 그때 피터가 등장하고. Come on, bro. 다행히 도망치는데 성공합니다. We had him back to the boat, or? Yeah. 한편 첼시와 에릭은 피터의 행방을 묻기 위해 그의 지인을 찾아가는데. What's your relation to Peter? My godson. 지인인 짐은 피터의 아버지의 절친이자 피터의 대부이기도 했는데요. It's pretty tragic what that kid's been through. One loss after another, really. 그러나 짐은 피터의 아버지 사건을 계기로 피터와 사이가 멀어졌습니다. After Peter's father died, I started investigating. I kept circling the same conclusion. The most likely culprit was Peter. 짐이 피터의 아버지가 변절자라고 주장하는 기사를 썼기 때문이었죠. He felt betrayed. I tried explaining it to him, but the damage was done. So to answer your burning question, no, and I don't know where he's going. 그는 피터의 행방은 모르지만 피터가 갈 만한 장소는 알고 있었습니다. Is that your boat? It is. I don't use it much anymore. And where do you dock it? 그 시각 피터와 로즈는 짐의 배에서 원리의 서류를 살펴보고. Okay, well, his personal effects were all forwarded to a next of kin. There's no name, but there's an address. A key card to a company called Allentine Manufacturing. 원리와 턴 레이크 회사의 접점을 찾아내는데. It's a subsidiary of Turnlink Industries. 피터는 원리가 테러범이 맞다고 확신합니다. Because the guy I chased that night had that exact same tattoo. 원리가 노리던 인물을 알아내기 위해 원리의 친척을 만나보기로 한두 사람. And if we can find out who was trying to kill that day, we might be able to stop Farn Redfield from trying again in two days. 하지만 그런 두 사람에게 첼시와 에릭이 다가오는데. Get your fucking hands up! Get on the ground, both of you. On your knees now. 결국 나란히 체포되고 맙니다. It's gonna be okay. It's gonna be okay. 두 사람은 자신들이 알아낸 정보들을 털어놓으며. Vice President Redfield and Diane Farr are framing Peter. When I found out she was behind the Metro bombing from a year ago. 첼시와 에릭도 이상한 점을 눈치채고. Monks. 피터와 로즈를 일단 숨겨주기로 합니다. Yeah, we thought we had a lead on something, but it turned out to be a dead end. You're, you're the guy, right? You know who this is? I know who this is. Can I get a picture with you? Sure. Yeah. Really? I do one, do one long ways too. Yeah. Anything else we can help you guys with? Thanks, but we're good. 피터와 로즈는 첼시와 에릭에게 부통령 세력의 음모를 알리려고 애쓰는데. How does he factor into this theory? He was on the FBI's list of suspects before that statement was leaked from the PIF. We found out that Worley used to work for a Turnlake subsidiary. You've seen Worley before, haven't you? Who is he to you? This is a sketch of her art professor's boyfriend. That's impossible. Worley's dead. He OD'd a year ago. 알고 보니 원리는 첼시와 에릭이 줬던 마테오였는데요. There's a birth certificate in there, right? Look at that. 사실 1년 전 죽은 것은 원리가 아닌 그의 쌍둥이 동생 마테오였죠. 부통령과 고든의 사주를 받고 폭탄 테러를 시도했던 원리. 하지만 피터로 인해 계획은 엉망이 되었고. Hey, you gotta leave, okay? It's not a good time. I'll pay for a hotel or something, but you can't be here. Are you using it again? No. You remember what happened last time things got intense for you? 
Yeah. What the fuck went wrong? Did anyone see you? No. Are you sure? 통영 세력은 입막음을 위해 테러의 진실을 알고 있는 원리를 죽이려 했는데. 그런데 암살자들이 쌍둥이인 마테오를 원리로 착각해 잘못 죽인 것이었습니다. 이에 원리는 마테오의 신분으로 숨어 지내며 부통령 세력에게 복수하기로 했는데요. 그러나 이런 자세한 내막까지는 알지 못하는 네사람. 하지만 그들 모두 원리에게 볼 일이 있는 것만큼은 확실했죠. We're looking for the same guy. We should be helping each other. We should be working together. Confess to the world that you planned the metro bombing and covered it up. 그 시각 메디는 지하철 테러의 배우가 아버지라는 사실을 알게 되는데 적극적으로 원리의 편이 되려고 하지만 거부당합니다. 잠시 후 부통령 세력은 원리의 두 번째 협박 영상을 받게 되고 I'm doing the press conference. No, we already debated and rejected that idea. She is my one remaining daughter. You wanted to show that video to the world. She hates you. So fucking what? I am her father. I have someone locating her, okay? If we can stall the kidnapper. How do you know it's just one kidnapper? 파와 코든이 자신에게만 정보를 숨기고 있다는 사실을 알게 됩니다. You know who this is, don't you? It's the guy who did the metro bombing for us. 그는 이미 실수를 저질렀던 암살자가 다시 나선다는 말에 눈이 뒤집히는데 상황이 여의치 않다면 메디마저 처리해버릴 기세인 두 사람 We are so close to the finish line This isn't just about us This is for the country. 그 무렵 첼시와 에릭은 원리의 행방을 찾아내려 하고 원리가 마테오의 신분으로 빌린 창고를 발견하는데요. 그곳엔 원리가 메디에게 접근하기 위해 조사한 자료들이 쌓여 있었습니다. 하지만 에릭은 첼시가 아닌 로즈를 데려가는데요. 한편 메디는 자신의 위치를 추측할 수 있을 만한 단서를 찾아내고 그 순간 원리가 돌아오는 소리가 들리는데 메디는 아빠가 자백을 하도록 직접 설득하겠다고 나섭니다. 그 시각 첼시와 피터는 사소함에 잠복해 있는데 Who you were guarding the day of the metro bombing, and you said it wasn't Maddie. I wasn't even on her detail then. Okay, so then who were you guarding? Peter는 부통령 세력이 노리던 타깃을 알아내려고 합니다. Omar Zadar. 알고 보니 PIF의 수장인 오마르였고 그의 정체가 바로 물수리였는데요. He had a secret meeting with someone from the administration in the back room of that cafe. Okay, so he wasn't the fall guy then. He's the target. 부통령은 평소 눈에 가시였던 오마르를 사고사로 위장해 죽이려 했던 것입니다. 그때 메디에게서 영상이 오고 메디는 아버지를 설득한다는 빌미로 첼시에게 구조 요청 영상을 보낸 것인데 영상 속 메디의 수신호로 그녀가 있는 곳의 단서를 찾아냅니다. You're the end of video to the world right now, please. 
Train R142. Train R142? Yeah, train R142. A route number, maybe. Wait, what are you doing? I'm... You send this to the wrong person, they'll realize that Maddie knows about the Metro bombing. You gotta go to the press, go public with it. I'm not going to the press. So let's figure out what this means. Trust me, I can help you. 그 시각, 수상한 김새를 느낀 대통령은 팔을 점점 경계하고 As far, POTUS said for you to skip this one. Michelle's inside. Let me speak to her. Briefing's about to start. 대통령은 아예 파의 지위를 아사가려 합니다. Where is she today? I'm thinking of a personnel change in the West Wing. 한편 피터는 메디가 보낸 암호를 풀려고 하고 Yes, see their eight ship containers with serial numbers are partial match spread across five different train yards and depots. And if our guy does come back, I'm not here to grab him. 때마침 에릭이 월리의 고용 기록을 통해 그가 다녔던 회사를 알려주는데. What'd you find? Worley worked as a security guard for the past six months. Search these. Go ahead. And CMV manufacturing. 정보들을 조합해 마침내 메디의 행방을 알아냅니다. He's holding Maddie at the DC container depot. We'll text you the partial serial number. Meet you there. Where? Container yard. I'll fill you in on the way. 급히 야적장으로 향하는 두 사람을 쫓는 암살자. 암살자가 오는 줄도 모르고 피터와 첼시는 컨테이너 야적장으로 향하고. R142. 잠시 후 에릭과 로즈도 야적장에 도착하는데요. Do not leave until one of us gives you the all clear. Do you understand me? Stay here, lock the doors. 보자필 위기에 처하자 원리는 도망치려 하는데. Arrington, you okay? 총성이 울리자 세 사람도 빨리 메디를 찾으려 하고 다행히 첼시와 피터가 메디를 구출해냅니다 그렇게 세 사람이 원리와 메디를 데리고 차로 복귀하던 그때 암살자의 습격을 받게 됩니다 다친 메디를 데리고 어떻게든 현장을 빠져나가려 하는데 그때 로즈가 직접 암살자를 처단합니다 하지만 에릭은 끝내 구하지 못하는데요 슬픔에 빠질 새도 없이 로즈는 암살자의 총과 핸드폰을 훔치고 잠시 후 암살자의 휴대폰으로 고든의 전화가 오는데 암살자인 척 연기하지만 벌써 구린내를 맡은 고든 그들은 한시 빨리 다음 테러를 막기 위해 이동하려 하는데 그런데 진실을 알게 된 메디가 조력자로 나섭니다. 그때 소란을 듣고 경찰들이 출동하는데 얼마 후 부통령 세력도 메디의 구출 소식을 듣게 되고 They found Maddie and her lead agent Chelsea Arrington alive, three dead. 
The kidnapper, a male secret service agent, and an unidentified female. 이리 계획대로 되지 않자 그들은 분열의 초심을 보입니다. I can't deal with any more of your fuck-ups, Gordon. POTUS has her hackles raised. What's going to happen when she starts questioning you? 그 무렵 피터와 로즈는 짐을 찾아가고. We need help. Heard it on the news. You head downstairs. Thanks. 로즈는 암살자의 휴대폰을 해킹할 준비를 하는데 그들은 부통령 세력의 음모를 증명할 만한 결정적인 증거를 찾아내려 합니다. 그때 로즈가 휴대폰에서 나이트 액션의 기밀 정보들을 발견하고 이러한 정보들을 유출할 수 있는 건 피터와 같은 요원들과 파밖에 없었는데요. 하지만 접속 기록을 보려면 비밀 경호국의 사람이 필요했죠. 이에 두 사람은 자신들을 도와줄 새로운 조력자를 찾으러 갑니다. 한편 메디와 첼시는 자다르의 암살을 막을 방법을 생각해냈는데 그런데 부통령이 방에 들이닥치고 능숙하게 신문을 헤쳐나가는 첼시 She was accusing her father of being involved with the metro bombing from last year. Still, I'd be curious to take a look at that. 반면에 메디는 진실을 알고 있다는 것을 들키게 됩니다. I love you so much. I love you too, Dad. 그러나 부통령은 아직 메디가 진실을 모른다고 믿고 싶었는데. And you believe her? Not entirely, but she'll be fine. 하지만 파는 진실을 알고 있는 듯한 첼시와 메디를 모두 없애려 합니다. Once you guys deal with Zadar, I'll use the distraction to handle Arrington and Matt. I said Matty's fine. 그 무렵 파의 비서인 벨러리에게 접근하고. Hey, what the fuck? Let me explain. What? She's moving things along. Don't. 한 메일을 보내게 시킨 후. Sent. How long will it take? I don't know. 벨러리를 구속까지 하는데요. But we're doing the right thing. Really? Yes. You ever think that maybe you're on the wrong side of this, Peter? 그 사이 로즈는 벨러리의 메일함을 뒤져보고. Disinvited far from a briefing about Omar Zadar today. 한편 대통령이 자다로와 만나기로 했다는 정보를 입수한 첼시. Let me just check with him. Thanks. Take your time. 대통령은 자다로와의 회담 장소를 급히 바꾼 듯 보였습니다. What? 그 사이 메디는 지하실에 숨겨두었던 비상형 휴대폰을 들고 오는데 우연히 부통령과 고든의 대화를 엿듣게 되고 들키기 전에 재빨리 방으로 올라가는데 그런데 밑으로 내려왔다는 사실을 들키게 됩니다 설마하는 마음에 부통령이 메디의 방으로 올라가고 다행히 첼시가 나타나 구해주는데요. Thank you for her back. Of 그 시각 로즈는 파가 나이트 액션 정보를 유출했다는 증거를 발견하고 때마침 첼시가 대통령과 자다르가 만난다는 사실을 알려줍니다. Camp David. 로즈는 부통령이 자다르 암살을 포기할지도 모른다는 희망을 품는데. They wouldn't seriously be trying to kill Zadar at Camp David, right? Not while the president's there. 하지만 부통령의 전화를 엿들은 메디가 충격적인 소식을 전해줍니다. So they're not only trying to take out Zadar, they're trying to kill the president too. There's only one person I know that can call this off. Pretty sure Val has a key to her house. 그들이 암살을 막을 방법을 찾던 그때. 
coming. One second. Ah. Good. You're awake. The president wants to see you and you. <목소리> 결국 첼시와 메디는 수상쩍은 가방을 든 요원과 함께 캠프 데이비드로 향하고 사이 파는 해외로 도망칠 준비를 하는데 그때 뒤에서 인계척이 느껴지고 When you see Wick, tell him I had this message for him. Tell him yourself. 피터와 로즈가 암살을 막기 위해 찾아옵니다. Contact Redfield and Wick. Tell him to call off the assassination. We know everything that all three of you are planning on covering up your involvement by killing Zadar and the president at Camp David. 그런데 그 말에 얼굴이 굳는 파. Redfield and Wick haven't answered my calls. Jesus, I thought you two were Wick's assassins coming to kill me. 알고 보니 부통령과 고드는 파 몰래 타깃을 대통령으로 돌린 것이었는데. The attack on Zadar was supposed to happen this morning when his plane landed, but it didn't go off. They've pivoted to Michelle without me. 파가 대통령의 충실한 신복이었기 때문이었죠. I would never hurt Michelle Travers. 파가 부통령에게 협력한 것도 사실 미셸의 지위를 지키기 위해서였는데요. It uncovers our involvement. The whole administration is in jeopardy. You're trying to use my loyalty to POTUS to save yourself. No, no, to save us all. Diane. 이제는 미셸을 지키기 위해 자신이 내쳤던 피터와 손을 잡아야 하는 상황. Help us stop it. Peter, don't let her fool you again. We're going to Camp David. You're getting us in. 결국 파는 두 사람을 데리고 캠프 드라이브로 향하고. How are Redfield and Wick gonna do it? Not sure. Explosives, maybe. 피터와 로즈는 트렁크에 숨어 캠프 드라이브로 들어갑니다. 그 무려 부통령 일행도 캠프 드라이브에 도착하는데. 통령의 계략으로 통신은 먹통이 되고 메디는 첼시와 찢어지게 됩니다. 에링턴. 오버히어. 컴온. 부통령은 메디를 상처근 지하방으로 안내하는데요. What is this? Somewhere we can be safe. Just sit tight and and wait. Dad, what did you do? 부통령은 자신이 메디에게 저질렀던 잘못을 뉘우치며 진심으로 사죄하고. It was never your fault. It was all mine, Manny. It was always my fault. Oh, sorry. 한 평생 아버지께 듣고 싶었던 말을 들은 메디는 아무 말도 할수 없었지요. I want a new beginning, please. 그 무렵 캠프 드라이브 내부로 들어온 피터 일행. Stay down until I find out more. Where's the attack gonna be? In a group setting indoors. 조급해진 파는 경호원에게 당장 대피해야 한다고 호소하는데. There's a bomb on the property. That's impossible. This place is a fortress. 그때 부통령의 하수인이 등장하고. You're not supposed to be here, Miss Farr. <웃음> 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 수인은 경비원까지 쏘고 달아나 버리는데요. 그때 파가 이곳의 통신을 살릴 수 있는 방법을 알려줍니다. 그때 대통령이 캠프 데이비드에 도착하고. In three, two, one. <웃음> 첼시가 경호원을 제압하고 탈출합니다. 그 사이 통신 제어소에 도착한 피터와 로즈. 하지만 제어소 직원도 부통령의 하수인이었고. You have to connect directly. <웃음> 두 사람은 부통령의 수아드리스는 무전기를 얻는데요. 
로즈가 당장 모든 통신을 복구하려던 그때. 암살 계획이 시작되었다는 걸 눈치챈 피터. 한편 첼시는 폭탄이 든 가방을 발견하고 메디는 어떻게든 아버지를 설득해 보려 하지만 기어이 끝장을 보려고 하는 부통령 It's about to happen. I can't be part of it. You won't survive. Open it. 결국 메디는 아버지에게서 완전히 등을 돌립니다. And I'll fucking tear you down. Run around. 그때 로즈가 통신을 복구시키고. Come on, come on, come on. Fuck yeah. 첼시는 당장 대통령에게 위기를 알립니다. There is a bomb in the building. Copy that. Diverting. 사람들이 급히 대피하던 그때 간신히 메디까지 구해내던 그 순간 화를 피한 대통령은 헬기로 대피하려 하는데 하지만 부통령이 준비한 폭탄은 하나가 아니었는데요. Too late, it's already done. Rig to go on wheels up. 피터는 대통령이 비행기에 타는 것을 막으려 하고. Someone here. What do you want, Peter? I don't want to hurt you. Drop the fucking gun. Not until you kill the fucking engine. Pilot, clear the chopper. 하지만 모든 경호원과 군인들에게 포위 당하게 되고. Try to kill the president. You're the one holding the gun, pal. Just clear the fucking elo. We will want you to drop your weapon. Just check the cabin. Peter. Don't k i <목소리> 군인들은 피터가 쓰러진 틈을 타 체포하고 로즈는 피터가 살아남은 것에 기뻐합니다. <웃음> 상황이 대충 수습된 후 숨어 있던 부통령이 발견되고 My daughter. Maddie. Wanna say hi? <웃음> 로즈는 부상으로 천천히 죽어가고 있는 팔을 찾아오는데 Is she alive? Look at you. Lying here like this and still thinking of others. 로즈는 가족의 원수인 파이에게 자신만의 방식으로 복수를 하기로 결심합니다. And when you're standing trial, I'll be in the front row watching, and then you'll go to prison. You'll die alone. Until then, I'm just gonna have to be patient. 며칠 후 대통령은 감사 인사를 하기 위해 피터와 로즈를 부릅니다. Now, if you won't let me pin a medal on you, there's got to be something I can do for you. I want to know the truth about my father. 한편 첼시는 대통령의 경호원으로 승진하고. The president has a spot for you on our detail. I want it. 완전히 혼자가 된 메디는 자유로운 삶을 살게 되지요. I need to start learning how to take care of myself. Study the masters in Rome, maybe. The farther away, the better. 그리고 피터는 원하던 대로 아버지의 진실을 확인하는데 그의 아버지는 진짜로 국가를 배신한 것이었습니다. 
where did it lead? 하지만 국가 안보에 위기가 닥치자 아버지는 국가를 위해 싸우기로 했는데. Would you like to know why your father was cooperating on tape? He'd agreed to become a double agent. 그러나 이를 눈치챈 외국의 암살범이 아버지를 살해한 것이었죠. The assassin was tracked down and killed by Delta Force operators seven years ago. Who killed him? There are things I'd like to tell you, Peter. 소원대로 진실을 알려준 대통령은 그를 나이트 에이전트로 스카우트하는데. What if I put you on the other end of that phone? How would you like to be a night agent? 그렇게 나이트 에이전트가 된 피터는 임무를 수행하러 해외로 떠나고. Call me when you get there. You're not gonna forget about me, right? 로즈는 피터와 시원섭섭한 이별을 합니다. 나이트 에이전트는 3월 23일 넷플릭스에서 공개되었던 미국 드라마인데요. FBI의 말단 요원이었던 피터가 한밤중에 걸려온 전화를 기기로 비밀요원의 살인사건에 휘말린 여성을 보호하게 되고 국가의 안보를 위협하는 거대한 음모와 맞닥뜨리게 되면서 사건의 진상을 파헤쳐나가는 정치 액션 스릴러입니다. 동명의 베스트셀러 소설을 원작으로 만들어진 이 작품은 공개되자마자 폭발적인 관심을 받으면서 일주일 만에 시즌2 제작이 확정나기도 했죠. 지금껏 흔히 보던 미국의 정치 수사물과 크게 다르진 않지만 스토리가 굉장히 치밀하고 캐릭터들의 개성이 뚜렷해서 보다 보면 시간이 순삭될 만큼 몰입도가 좋습니다. 태국 배우인 홍차우와 뉴질랜드 배우인 루시안 뷰캐넌 영국 배우인 폴라 에반스 등 다양한 국가에서 온 배우들의 연기를 보실 수도 있으니 제 소개를 보시고 관심이 생기셨다면 넷플릭스에서 나이트 에이전트를 보시기 바랍니다. 그럼 저는 다음에 또 재밌는 콘텐츠로 돌아오도록 하겠습니다. 이상 어바웃타임이었습니다.